ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கீங்க இல்லையா எஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் கலிப்போட்டும் கணிதம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னு கேட்டிங்கன்னா பிஜிடிஆர்பி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் மேத்தமேட்டிக்ஸில் யூனிட் நைன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஒன் அப்படின்றதுல ஆல்ரெடி நம்ம சிக்ஸ் வீடியோஸ் பார்த்துட்டோம் திஸ் இஸ் பார்ட் செவன் அப்படியே நம்ம சிலபஸை அப்படியே கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டு வரோம் இல்லைங்களா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது கரலேஷன்லாம் முடித்தோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது ரெக்ரெஷன் பார்க்குறோம் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ நம்ம ட்ரை தீஸில் டெய்லியும் சம்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் அதை நீங்கள் ப்ராப்பராக ஒர்க் அவுட் பண்ணால் தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த சாப்டரை தரவு பண்ண ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் உங்களுக்கே இருக்கும் ஏன்னா நம்ம போடுறது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோவில் போடுறது அத்தனை ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் சொல்லிட்டு அதனால் நீங்கள் சம்ஸ் நல்லா பாருங்கள் எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபார்முலாஸ்லாம் தரவு பண்ணிவிட்டு அந்த ரிவிஷன் பார்ட்டில் கொடுத்துருக்க சம்ஸை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் உங்களோட வீடியோ நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்மளோட கழிப்போட்டும் கணிதம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி அதில் ஆள்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஃபர்தராக போடுற எல்லா வீடியோஸும் வரும் ஸோ டிஆர்பியை நம்ம கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வின் பண்ணலாம் ட்ரை அவர் லெவல் பஸ் டு கெட் சக்ஸஸ் ஓகேங்களா வாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவுக்கு போகலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் ரெக்ரெஷன் வாட் இஸ் மீன் பை ரெக்ரெஷன் இந்த இந்த டாப்பிக்கும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இதில் மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க நான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா அதில் இந்த சாப்டர் அந்த கரலேஷன் ரெக்ரெஷன் இதில் மட்டுமே இதுக்கப்புறம் மல்டிபிள் கரலேஷன் பார்ஷியல் கரலேஷன்லாம் இருக்குது இதில் மட்டுமே கண்டிப்பாக சிக்ஸ் டு செவன் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஓகேங்களா அதனால் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் நாம் இன்றைக்கி பார்க்குறது அதனால் வீடியோவை எங்கேயுமே ஸ்கிப் பண்ணிடாதுங்க ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாது கான்செப்ட் ஓகேங்களா வாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் ஸோ ரெக்ரெஷன் If we fit a straight line by the principle of least squares to the points of the scatter diagram in such a way that the sum of the squares of the distance parallel to y-axis parallel, Y-axis is that parallel to y-axis is that way From the points to the line is minimized Then we obtain a line of best fit and it is called the regression of ரெக்ரெஷன் லைன் ஆஃப் வையான் எக்ஸ் இதே வை ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக வந்துச்சுன்னா ரெக்ரெஷன் லைன் ஆஃப் வையான் எக்ஸ் இதே எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக வந்துச்சுன்னா ரெக்ரெஷன் லைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் வைனு வரும் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ வையான் எக்ஸ்க்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் இஸ் ஈக்வல் டு பி ஒய் எக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஓகேங்களா ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் இஸ் ஈக்வல் டு பி ஒய் எக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஓகேவா here b y x is equal to gamma sigma y by sigma x idhe vandu y on x appdin kuduthaanga na mele sigma y poduvinga keela sigma x varum idha vandu regression coefficient of y on x okay va idhe idhu vandu its very very important inga paarenga regression coefficient na indha b y x regression line appdina idhu dhaan or equation ah create agum okay ingala அதே மாதிரி இங்கே ரெக்ரெஷன் லைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் வை அப்படின்னா எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வரணும் ஒய் ஆன் எக்ஸ்னா ஒய் ஃபஸ்ட்டு வரணும் எக்ஸ் ஆன் வைனா எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வரணும் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் இஸ் ஈக்வல் டு பி எக்ஸ் ஒய் இங்கே பி ஒய் எக்ஸ் வந்துச்சு இல்லையா இது பி எக்ஸ் ஒய் ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் இங்கேயும் இதுதான் வந்து ரெக்ரெஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்டு பி எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு காமா சிக்மா எக்ஸ் பை சிக்மா ஒய் எக்ஸ் ஒய்னு வந்துச்சுன்னா சிக்மா எக்ஸ் மேலே சிக்மா ஒய் கீழே ஒய் எக்ஸ்னு வந்துச்சுனா சிக்மா ஒய் மேலே சிக்மா எக்ஸ் கீழே ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக தரவு பண்ணியே ஆகணும் இந்த ஃபார்ம்லாஸை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணியே ஆகணும் ஓகேங்களா அடுத்து இதில் இருக்க இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துடலாம் த ரெக்ரெஷன் லைன்ஸ் பாசஸ் த்ரூ எக்ஸ் பார் ஒய் பார் ஓகேங்களா பாசஸ் த்ரூ எக்ஸ் பார் ஒய் பார் தட் இஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் த டூ ரெக்ரெஷன் லைன்ஸ் இஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இன்டர்செக்ஷன் தெரியும் இல்லைங்களா லைன்ஸ் இஸ் எக்ஸ் பார் ஒய் பார் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன் ஒன் வேர்ட் கரலேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் இஸ் ஜாமெண்ட்ரிக் மீன் ஹார்மோனிக் மீனா அரித்மெட்டிக் மீனா ஜாமெண்ட்ரிக் மீனானா ஜாமெண்ட்ரிக் மீன் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன் ஒன் வேர்ட் பிட்வீன் த ரெக்ரெஷன் கோஎஃபிஷியன்ஸ் காமா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு பி ஒய் எக்ஸ் இன்டு பி எக்ஸ் ஒய் தட் இஸ் காமா இஸ் ஈக்வல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி எக்ஸ் ஒய் இன்டு பி ஒய் எக்ஸ் ஓகேவா ஓகே இதுக்கு நம்ம லிமிட் பார்த்துருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கு இல்லைங்களா காமானா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்னு காமா ஸ
gamma is equal to square root of bx by into bx. இதே வந்து bx by less than 0, bx less than 0. இன்றுமே negative வார்ந்துச்சு நம்முடை answer என்ன வார்க்கும் minus square root of bx by into bx. okay வா? okay. next, if one of the regression coefficient is greater than unity, then other is less than unity. It's very very important property. எல்லா property में रोम्ब-रोम्ब important था. அது நாளதான் நானு रोम्ब-रोम्ब important skip பண்ணாதீங்கள் சொல்கிறேன். என்ன எல்லாத்து use பண்ணியும் சம்சு வரும் direct அப்படி properties questions அவும் கேப்பாங்க. Okay, இங்கலா. One of the regression coefficient வந்துடு greater அன்னுச்சு அப்படினா unity எவிட. One அவிட greater அன்னுச்சு அப்படினா other one வந்து கண்டிப் Arithmetic mean of the regression coefficients is greater than or equal to correlation coefficient. Regression coefficient को arithmetic mean एड़िक्कों बोध रेंड़ याट पने 2 वाल डिवाइट पनम बोध एपड़ी इरुकों इंद correlation coefficient एवड़ greater आर रुकला आलदी equal आर रुकला आधा greater than or equal to bxy plus byx by 2 greater than or equal to gamma xy इद वेच्चु என்ன சொல்கிறது? Which one is wrong? Which one is correct? அல்லாம் கேட்பாங்க. இதே வந்து இந்த 2 இந்த பக்கம் போச்சு அப்படின்ன BXY plus BYX greater than equal to 2 gamma XY அந்த மாரியும் இருக்கு. Okay, இங்களா? Next property. Regression coefficients of independent of the change of origin but dependent on the change of scale. General ஆவே வந்து origin குதான் independent ஆருக்கும் scale குத்து dependent ஆருக்கும் but ஒன்னே ஒன்னில மட்டுந்தா scale origin ரெண்டுக்குமே independent ஆருக்கும் என்னாது நியாபக்கு வந்திருச்சா it is correlation. Okay, இங்கள் அப்பப்ப நாம் அந்த property பாக்கம் போது அப்படிய recall பண்ணிக்கினும். Okay, வா? That is ui is equal to xi minus a by h vi is equal to yi minus b by k then bxy is equal to h by k buv இதே buv find பண்ணும்னா k by h bxy okay இங்களா அடுத்து இந்த formulas ஓர் ஓம் முக்கியும் இதைய one wordல கேட்பாங்க கேட்டிருக்காங்க அல்லி trbல okay இங்களா the acute angle between the regression lines is theta is equal to tan inverse of 1 minus gamma square by gamma sigma x into sigma y by sigma square x plus sigma square y மரந்தரவே மந்தராதுங்கள் கண்டிப்பா மனப்பாடம் பண்ணிதான் ஆகுனும். The obtuse angle between the regression lines is அப்படின் போட்டாங்க நான் theta is equal to tan inverse of gamma square minus 1 by gamma sigma x sigma y by sigma square x plus sigma square y acute அருக்கும் போது 1 minus gamma square மீது எல்லாமே same ditto தான் obtuse அருக்கும் போது gamma square minus 1 அப்படியே reverse ஆகுது மீது எல்லாம் அப்படியே இருக்கும் இந்த ரெண்டு பார்மலவே கண்டிப்பா நீங்க தரோ if gamma is equal to 0, then the regression lines are perpendicular. Gamma 0 வா அந்துச்சு நா, அந்த lines எப்படி இருக்கும்? Perpendicular ஆருக்கும். சரியுங்களா, இதே gamma is equal to plus or minus 1 நா அந்துச்சு நா, the regression lines are parallel or coincide. ரெண்டுமே என்ன ஆயிக்குது? Coincide ஆகுது. Coincide தெரியும் இல்லைங்களா, அதே மறி parallel ஆமும் இருக்கும். So, 0 நா perpendicular, plus or minus 1 நா parallel or coincide. It's also very important one word. Next, problems பார்த்தலாம். One of the two regression lines is, நாம் பார்த்திருக்கும் நீங்களாய் பார்மலாய் இப்பதானம் பார்த்தோம் அதில் எது கரக்ட்டு அப்படின் கிக்கிறாங்க, x minus x bar is equal to gamma sigma x sigma y y minus y bar ஆ, தப்பு, இந்த எடத்தில் sigma x by sigma y தான் வந்திருக்கும் so it is wrong, second one பாருங்க, x minus x bar is equal to gamma sigma y by sigma x y minus y bar ஆ, இல்லை, xல ஆரமிச்சா, மேலதான் sigma x வருணும் கில sigma y வருணும் y minus y bar is equal to gamma sigma x by sigma y x minus x bar இங்க y இன்னு வந்துச்சு நாலே மேல sigma y வருனா பிட்டு சால்சு வருக்கும் so which one is correct this one is correct okay y ல ஆரமிச்சா மேல y வருனும் x ல ஆரமிச்சா மேல x வருனும் okay இங்களா okay next ஒரு sum பார்க்கலாம் the regression coefficient of y on x is 4 by 5 and regression coefficient of x on y is 9 by 20 then the correlation coefficient is option plus or minus 4 by 3 plus or minus 9 by 20 plus or minus 3 by 5 d is 0. Gamma க்கு formula என்ன plus or minus square root of bxy byx. ஆனா நாம் ஒரு property படிச்சும் என்ன படிச்சும் கேட்டுங்க நான் குடுத்திருக்க 2 value positive வாருந்துச்சு நான் answer positive வாருக்கும் குடுத்திருக்க 2 value சும் negative வாருந்துச்சு நான் answer negative வாருக்கும் சொன்னோல்லைங்களா. What are the two values given 4 by 5 into 9 by 20? So, 9 by 20 into 4 by 5, cancel பண்ணிங்க உங்களுக்கு என்ன வருது நான் square rootல 9 by 25, அப்பு நாம் எப்படி வருது? 
நைன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவா அப்போ நீங்கள் எடுக்கும்போது என்ன வரும்னா உங்களுக்கு த்ரீ பை ஃபோர் வரும் இல்லைங்களா பட் இங்கே ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறதுனால ஓகேவா மேலே நைன் இருக்கு கீழே ஃபைவ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு ரெண்டுமே வந்து பாசிட்டிவான வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறதுனால உங்களோட ஆன்சர் எப்படி இருக்குன்னா த்ரீ பை ஃபைவ் வந்தால் இருக்கும் நீங்கள் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ்னா ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆக்சுவலி ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் கொடுத்தாங்கன்னா யூ ஹேவ் டு செலக்ட் பாசிட்டிவ் த்ரீ பை ஃபைவ் ஓகேங்களா ஓகே இதை இங்கே போட்டிருக்க ஹிண்ட் பாருங்கள் கிவன் வேல்யூஸ் ஆர் பாசிட்டிவ் ஸோ ஆன்சர் மஸ்ட் பி பாசிட்டிவ் இதே நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் மஸ்ட் பி நெகட்டிவ் ஓகேங்களா ஓகே இதெல்லாம் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது ஓகேவா ஸோ கரலேஷன் கோயஃபிஷன்ட்னா காமா ஓகேவா ரெக்ரஷன் கோயஃபிஷனா அந்த பிஎக்ஸ்ஒய் பிஒய்எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஓகேவா அதெல்லாம் நீங்கள் கிளியராக பார்த்து படிச்சுக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இந்த கரலேஷன் கோயஃபிஷியன்ட்ஸ் ஹார்மோனிக் மீன் பிட்வீன் டூ ரெக்ரசன் கோயஃபிஷியன்ஸ் ஜாமெண்ட்ரிக் மீன் பிட்வீன் டூ ரெக்ரசன் கோயஃபிஷியன்ஸ் அரித்மெட்டிக் மீன் பிட்வீன் டூ ரெக்ரஷன் கோயஃபிஷியன்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த டூ ரெக்ரசன் கோயஃபிஷியன்ஸ் கரலேஷன் கோயஃபிஷியன்ட்னா என்ன மீன்னு பார்த்தோம் நம்ம ஜாமெண்ட்ரிக் மீன் இப்போ தான் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ பி ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இஃப் ஒன் ரெக்ரசன் கோயஃபிஷியன்ட் இஸ் கிரேட்டர் தென் யூனிட்டி தென் அதர் மஸ்ட் பி லெஸ் தேன் யூனிட்டி இப்போ தான் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஒன்று கிரேட்டர்னா கண்டிப்பாக இன்னொன்று வந்து எப்படி இருக்கும் லெஸ் தேனாக இருக்கும் So, greater than first one, equal to unity, equal to zero, less than unity, na, option C, less than unity. Okay, you know, next sum, parunga. The equation of two regression lines are 5x minus y is equal to 22 and 64 minus 45 is equal to 24. The mean values of x and y is, I've been telling you, I've been telling you. மீ ஆப்ஷன் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஃபோர் அண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் அண்ட் எயிட் எயிட் அண்ட் சிக்ஸ் மீன் வேல்யூஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஈக்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஜஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சிம்பிளிஃபை த ஈக்வேஷன்ஸ் ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த ஈக்வேஷன்ஸை சால்வ் பண்ணணும் ஈக்வேஷன் என்ன பண்ணணும் சால்வ் பண்ணி கொடுக்குற எக்ஸ் வேல்யூ கிடைக்கிற எக்ஸ் வேல்யூவும் ஒய் வேல்யூவும் தான் மீன் வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஸோ மீன் வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுவீங்க கொடுத்துருக்க ஈக்வேஷனை நாம் சால்வ் பண்ணுவோம் அவ்வளோ சிம்பிளி வி ஆர் சால்விங் டு ஃபைண்ட் த வேல்யூஸ் ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் பை டுவெண்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்வேஷன் சால்வ் பண்ணுறது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா ஸோ அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வருதுன்னா எக்ஸுக்கு சிக்ஸும் ஒய்க்கு வந்து எயிட்டும் வருது ஓகேங்களா ஒய்க்கு என்ன கிடைக்குது எயிட் கிடைக்குது எக்ஸுக்கு வந்து சிக்ஸ் கிடைக்குது ஓகே எதனா போட்டு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இவர் ஆன்சர் இஸ் சிக்ஸ் அண்ட் எயிட் எயிட் அண்ட் சிக்ஸ்னு போட்டுறாதீங்கப்பா ஏன்னா கொஷினில் வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ன்னு கேட்டிருக்கனால ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ரைட் எக்ஸ் வேல்யூ தென் ஒய் வேல்யூ ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் இஃப் gamma is the correlation coefficient of random variables x and y then the regression coefficient of x and y regression coefficient of x and y na nam enna sonno b x y nu sonno illaingala b x y ku enna formula paathom gamma sigma x by sigma y nu paathom illaingala nalai yavu vechukono so correlation coefficient na gamma regression coefficient na b x y alladhu b y x but inga x and y appadina enna artham b x y nu artham and the b x y ku enna formula padichirukona gamma into sigma x by sigma y confuse pannikadinga okayla okay அடுத்து இப்போ நம்ம பார்க்குறது ரெக்ரேஷன் முடிஞ்சுதா பார்ஷியல் கரலேஷன் என்ன பார்க்குறோம் பார்ஷியல் கரலேஷன் பாருங்கள் சப்போஸ் த கரலேஷன் பிட்வீன் த வேரியபிள்ஸ் எக்ஸ் ஒன் அண்ட் எக்ஸ் டூ மே பி பார்ட்லி டியூ டு த கரலேஷன் ஆஃப் ஏ தேர்ட் வேரியபிள் எக்ஸ் த்ரீ ஓகேவா ஒரு இதாக பிரியுது த கரலேஷன் கோஎஃபிஷன் பிட்வீன் எக்ஸ் ஒன் அண்ட் எக்ஸ் டூ ஆஃப்டர் த லீனியர் எஃபெக்ட் ஆஃப் எக்ஸ் த்ரீ ஆன் எக்ஸ் ஒன் அண்ட் எக்ஸ் டூ ஹேஸ் பீன் எலிமினேட்டட் எலிமினேட் ஆகுது இஸ் கால் த பார்ஷியல் கரலேஷன் கோஎஃபிஷியன் இந்த ஃபார்ம்லா வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ஃபார்ம்லாவை யூஸ் பண்ணி சம்மும் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஃபார்ம்லாவே கொஸ்டினில் கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆர் டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கமா எக்ஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் எக்ஸ் பா எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் எக்ஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ இங்கே இருக்க ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இங்கே வரும் இங்கே இருக்க வ டூ பாயிண்ட் த்ரீ இங்கே வரும் இந்த இதுக்கு வந்து நான் ஒரு ஃபார்ம்லாம் இதை நீங்கள் இதை ரீகால் பண்ணிக்கலாம் காமா எக்ஸ் வைக்கு நான் ஒரு ஃபார்ம்லாம் படித்தோம் இல்லைங்களா போன வீடியோ நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்
x2.3 நான் x2 minus b 23 x3 okay வா okay அப்பிறு இந்த பார்மலாம் ரம்பரமா முக்கியும் இது முக்கியும் இது முக்கியும் next r12.3 is equal to r12 minus r13 r23 by square root of 1 minus r square 13 square root of 1 minus r square 23 very very important formula கண்டிப்பா தரோ பண்ணிடுங்க okay இங்களா okay இது குரிய properties பார்த்தலா the limits of partial correlation coefficient are plus or minus 1 okay இங்களா okay r12.3 is equal to 0 வா இந்துச்சு அப்படினா r12 is equal to r13 into r23 partial correlation coefficient helps in deciding whether to include or not an additional independent variable in regression analysis. இந்த partial correlation எதுக்கு யூசாகது அப்படினா, இதாவது extra வா ஒரு variable add பண்ணுமா வேண்டாமா, அப்படியின்றது decide பண்டுது இந்த partial correlation நான் ஓக்கேங்களா. Now we are going to see multiple correlation, it is multiple correlation, ஓக்கேங்களா. In three variate distribution in which each of the variable x1, x2 and x3 has n observations. The multiple correlation coefficient of x1 on x2 and x3 is the simple correlation coefficient between xn and the joint effect of x2 and x3 on x1. இது வந்து இந்த multiple correlation just ஒரு expansion கொடுத்திருக்காங்கள்லியே, definition எடுதுனுலியே, அதனால் நாம் இந்த formulas நான் தரவு பண்ணாப் போதும். ஓக்கு இங்களா? R1.23 is equal to covariance of x1, psi 1.23 by square root of variance x1, variance psi 1.23. Okay, you know? Then psi 1.23 is equal to B12.3 x2 plus B13.2 x3. இதுக்கு என்ன equal x1 minus x1.23. Okay, you know? R1.23 எப்படி எழுதனும் sigma1 square minus sigma1.23 square by sigma1. Okay, வா? அப்பிறோம் இந்த formulaவு ரம்பு ரம்பு முக்கியும் இது வைச்சும் சம்சும் கேப்பாங்க, one wordsல இந்த formulaவே கேப்பாங்க, கொஷ்சின்ல. So, R1.23 is equal to R square 12 plus R square 13 minus 2R12 1323 by square root of 1 minus R square 23. அந்த R12.3 பார்த்தப்போ, மேல square root வரில்ல, denominatorல மட்டுந்தான் வந்துச்சில்லைங்களா, பட் இங்க பாருங்க, numeratorலி square root தான், denominatorலி square root தான், R square 12 plus R square 13 minus 2, R12, R13, R23 by square root of 1 minus R square 23, okay, இங்களா, okay, இதுக்கான properties பார்த்தரலாம், multiple correlation கு limit என்ன கேட்டுங்க நான் 0 to 1, partial correlation கு plus R minus 1, அது minus 1 to 1, இந்த மாறி நீங்கள் அந்த limits பார்க்கம் போது எல்லாத்தியும் recall பண்ணிக்கினும் call Pearson coefficient நான் plus R minus 3 Bowley's coefficient நான் plus R minus 1 partial நாளும் general correlation கும் plus R minus 1 தா multiple correlation கும் மட்டும் 0 to 1 அதே மாறி gamma கு plus R minus 1 தா gamma square கு 0 to 1 okay okay அப்பா 0 less than R equal to R 1.23 less than R equal to 1 okay வா R1.23 is equal to R1.32 ரெண்டுமே equal தாம் R1.23 is not less than any total correlation coefficient எதவிடமும் இது less than R இருக்காது R1.23 greater than R equal to R12 R1.23 greater than R equal to R23 the same way R13 okay இங்களா next இப்பு நாம் sums போயிரலாம் கெடுதுரே இன்னிக் நாம் ஒரு 20 sums பார்த்திருக்கும் எல்லாமே நாயினா இது சாட்டு ரம்பு ரம்பு முக்கியும் கோஷின் சிரிப்பிலிடம் வந்துட்டே இருக்கும் அப்படியின்று நாளதாம் இதில் நாரைய sums நாம் டிக்குச் பண்ணிருக்கும் அதனால் நீங்கள் கேர்ப்பிலா பார்த்து learn பண்ணி sums up practice கும் sums கொடுத்திருக்கு regression coefficient அப்படியா என்ன y annex நான் b y x நான் அடுத்தும் இல்லையா b y x கு formula என்ன gamma sigma y by sigma x என்ன குட்டுத்திருக்கான் பார்க்கலாம் the reciprocal of the regression coefficient of y annex the negative of the regression coefficient of y annex the square of the regression coefficient of y annex the slope of the regression line of y annex நான் இதில் இது answer நான் slope okay வா இது propertyல் இருக்காது extra point கண்டிப்பா நீங்கள் memorize பண்டுங்க it's a extra point it's a very important point okay இங்கள் regression coefficient of y annex வந்து எதுக்கு இருக்கு slope of the regression line of y annex okay வா okay the formula for the partial correlation R12.3 நான் இப்பதான் சொன்னை formula மனப்படம் பண்டுங்கள் கொஷ்சின்ல கேப்பாங்கன்ன so which one is correct in the four options R12 minus R13 R23 by square root of 1 minus R square 13 1 minus R square 23 
இங்க மேல நியூமரேட்டர் கரெக்டா இருக்கு டினாமினேட்டர்ல பிளஸ் வந்துருச்சு இங்க டினாமினேட்டர் கரெக்டா இருக்கு நியூமரேட்டர்ல பிளஸ் வந்துருச்சு இங்க ரெண்டுமே எல்லா பக்கமும் பிளஸ் வந்துருச்சு அப்ப டி தான் கரெக்ட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இஃப் த ரெக்ரசன் லைன்ஸ் ஆர் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ தென் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் கரெக்ட் இந்த ஒரு கொஸ்டின்லேயே நீங்கள் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸை கிளேர்ன் பண்ணிக்கலாம் எப்படி நாம் ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா அதனால் இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க எந்த பாயிண்ட்டு கரெக்டுன்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் செவன் மீன் வேல்யூ ஃபைன் பண்ண என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கோம் நாம் ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணி அதில் எது எக்ஸ் வேல்யூவோ அது செவனான்னு செக் பண்ணணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இது கரெக்ட் இல்லைன்னா தப்பு இல்லைங்களா செகண்ட் பாயிண்ட்டு இந்த கோஎஃபிஷன்ட் ஆஃப் கரலேஷன் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இஸ் ஒன் பை டூ ஓகேங்களா அந்த காமா எக்ஸ் ஒய்ன்றது ஒன் பை டூவான்னு கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு த ரெக்ரசன் லைன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி ஒன் ரெக்ரசன் லைனா அந்த ஈக்வேஷன் தெரியும்ல y மைனஸ் ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு பி ஒய் எக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அந்த ஃபார்ம்லா படி போட்டால் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி ஒன்னு செக் பண்ணணும் ஃபோர்த் பாயிண்ட் த ரெக்ரசன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் ஆன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் இப்போ எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுவோமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் செவனான்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுவோம் சால்வ் பண்ணால் எக்ஸோட வேல்யூ ஃபோர்னு கிடைக்குது அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ராங் விட்டுலாம் சரிங்களா செகண்ட் பார்க்கலாம் த கோஎஃபிஷன்ட் ஆஃப் கரலேஷன் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இஸ் ஒன் பை டூவா அதை எப்படி செக் பண்ணுவோம் நாம் கோஎஃபிஷன்ட் ஆஃப் கரலேஷனாக இங்கே பாருங்கள் முதல்ல இது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம் வேல்யூஸை ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு கொடுத்துருக்காங்க இதில் எது எக்ஸ் அண்ட் ஒய் எது ஒய் ஆன் எக்ஸ்னு அவங்க கொடுக்கல நாம் தான் செக் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதுக்கு நாம் என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு இதை நாம் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அசியூம் பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணால் எக்ஸை மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுக்கிங்க மீதி ரொட்டேஷன்லாம் அந்த பக்கம் போகும் அப்போ இந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆகிடும் மைனஸ் இந்த ப்ளஸ் டூ வை அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் டூ வை ஆகிடும் இந்த இந்த கோஎஃபிஷன் கீழே டினாமினேட்டரில் வந்துடும் அப்போ உங்களுக்கு மைனஸ் டூ பை த்ரீ அப்படின்றது பிஎக்ஸ் ஒய்யாக இருக்கலாம் அல்லது பிஒய்எக்ஸ்னால் இதோட ரெசி ப்ரோக்கல் அதனால் மைனஸ் த்ரீ பை டூவாகவும் இருக்கலாம் அதனால தான் ரெண்டுமே போட்டாச்சு இதை நம்ம எக்ஸுக்கு வச்சு எடுத்திருக்கோம் அப்போ நமக்கு மைனஸ் டூ பை த்ரீ வருது இதே நீங்கள் ஒய்யை வச்சு எடுத்திங்கன்னா உங்களோட ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும்னா மைனஸ் த்ரீ பை டூவாக தான் இருக்கும் அடுத்த ஈக்குவேஷனுக்கும் அதே மாதிரி போகிறோம் இதுக்கு வந்து நம்ம ஒய் ஆன் எக்ஸு நாம்லாம் திங்க் பண்ணி அப்படி போடுறோம் ஒய் ஆன் எக்ஸ் அப்படின்னு செக் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா இங்கே அப்படி ஒரு லைன் வந்திருக்கு இல்லையா ரெகசன் லைன் ஆஃப் சரி எக்ஸ் அண்ட் ஒய் தான் இருக்குது நம்ம ஒய் ஆன் எக்ஸ் போட்டு பார்க்குறோம் ஒய் ஆன் எக்ஸ் போடும்போது என்ன வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பிஒய் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் வருது அல்லது பி எக்ஸ் ஒய் வந்து மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்னு வருது ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது நைனுக்கு நம்ம போகிறோம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா காமா கண்டுபிடிக்கணும் காமாவுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா பிஎக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பிஎக்ஸ் ஒய் இன்டு பிஒய் எக்ஸ் இல்லைங்களா ஸோ நம்ம இந்த ரெண்டு வேல்யூஸுமே வச்சு போட்டு பார்க்குறோம் இங்கே பாருங்கள் காமா ஸ்கொயர்னால் ரூட் வராது அதனால் அப்படி போட்டிருக்கோம் ஸோ காமா ஸ்கொயருக்கு இங்கே மைனஸ் டூ பை த்ரீ எடுத்திங்கன்னா இங்கே என்ன எடுப்பீங்க மைனஸ் சிக்ஸ்னு எடுப்பீங்க அப்போ சால்வ் பண்ணால் உங்களுக்கு மைனஸ் டூன்னு வருது அதே ஆப்ஷனில் இங்கே மைனஸ் த்ரீ பை டூ எடுத்திங்கன்னா இங்கே மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் எடுப்பீங்க இதே எடுத்தால் உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு வருது ஓகேங்களா இப்போ நாம் டிசை டிசிஷன் மேக்கிங்க்கு வந்துட்டோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ராங்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா செகண்ட் ஆப்ஷன் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கரலேஷன் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இஸ் ஒன் பை டூவா ஒன் பை டூ இல்லை ஏன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூஸுமே நெகட்டிவாக இருக்குது இங்கே எடுத்தாலும் சரி இங்கே எடுத்தாலும் சரி ரெண்டு வேல்யூஸும் நெகட்டிவாக இருக்குது அப்படின்றதுனால ஆன்சர் மஸ்ட் பி நெகட்டிவ் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் இல்லைங்களா கொடுத்துருக்க வேல்யூஸ் நெகட்டிவாக இருந்தால் ஆன்சர் நெகட்டிவ் கொடுத்துருக்க வேல்யூஸ் பாசிட்டிவாக இருந்தால் ஆன்சர் பாசிட்டிவ் அப்போ எங்கே ஒன் பை டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு கொடுத்
உங்களுக்கு ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சுன்னா மறுபடியும் இன்னொரு தடவை கூட நீங்கள் ரிவைன் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம என்ன செக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்படி நம்ம செக் பண்ணும்போது ஃபைனலாக வையானக்ஸ்க்கு இது வரலை அப்போ கண்டிப்பாக எங்கேவா இருக்கும் எக்ஸான் வை தான் இருக்கும் அதனால் இந்த ஆப்ஷன் கரெக்டுன்னு போட்டோம் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் பாருங்கள் இஃப் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இஸ் த ரெக்ரஷன் லைன் ஆஃப் வையான் எக்ஸ் அண்ட் த வேரியன்சஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேரியன்ஸ்னா அப்போ என்ன எடுத்து சிக்மா ஸ்கொயர் எக்ஸ் சிக்மா ஸ்கொயர் வைஸ் ஈக்வல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி த கர்லேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்டு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கர்லேஷன் கோஎஃபிஷன் கர்லேஷன் கோஎஃபிஷன்ட்டா என்னது காமா ரெக்ரஷன் கோஎஃபிஷன்னா அந்த பிஎக்ஸ் ஒய் அல்லது பிஒய் எக்ஸ் அதெல்லாம் நல்லா தரவா வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸில் எது வரும்னு கண்டுபிடிக்கணுமா ஃபஸ்ட்டு ரெக்ரஷன் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது வையான் எக்ஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க வையான் எக்ஸ் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இல்லைங்களா வையான் எக்ஸ் அப்படின்னா அவள் வையை தான் இன்சைட் வச்சுக்கணும் மீதி பார்ட்டில் அந்த பக்கம் போகணுமா அப்படி போனால் இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே இருக்குது இந்த த்ரீ எக்ஸ் அந்த பக்கம் மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீ எக்ஸாக போயிடும் இந்த கோவிஷன்ட்டு கீழே டினாமினேட்டரில் கொண்டு வந்துடும் பை டூன்னு ஏன்னா இந்த இடத்துல வை மட்டும் தான் இருக்கணும் அப்போது இந்த எக்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கோ அதுதான் வந்து பிஒய் எக்ஸ் பிஒய் எக்ஸ் என்னென்னு வந்திருக்கு மைனஸ் த்ரீ பை டூன்னு வந்துருச்சு ஓகேவா ஓகே இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிறதுலாம் எழுதியிருக்கோம் சிக்மா ஸ்கொயர் எக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைனா சிக்மா எக்ஸ் ஃபைவ் சிக்மா ஸ்கொயர் வை டூ டுவெண்ட்டி ஃபைனா சிக்மா வை ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது காமாவா பிஒய் எக்ஸ்க்கு ஃபார்ம்லா என்ன காமா சிக்மா வை பை சிக்மா எக்ஸா அந்தந்த வேல்யூஸை அந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணலாம் பிஒய் எக்ஸ்க்கு நாம் கண்டுபிடிச்சது மைனஸ் த்ரீ பை டூ இஸ் ஈக்வல் டு காமா தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சிக்மா ஒய் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் பை சிக்மா எக்ஸ் ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணால் காமா இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு வருது ஸோ ஆப்ஷன் டி ஓகேங்களா அப்போ உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அந்த வேல்யூவை நம்ம எப்படி எடுக்கணும் இந்த பிஒய் எக்ஸ்க்கு ஃபார்ம்லா என்ன இது எக்ஸ் பை ஒய்னு போட்டிங்கன்னா ஆன்சரே தப்பாயிடும் ஸோ இது எல்லா ஃபார்ம்லஸும் தெரிஞ்சால் தான் இந்த சமையல் நம்ம போட முடியும் அதுக்கப்புறம் அந்த நொட்டேஷனும் தெரியும் பிஎக்ஸ் ஒய் பிஒய் எக்ஸ்னா ரெக்ரஷன் கோஎஃபிஷியன் கரலேஷன் கோஎஃபிஷியன்னா காமா அது எல்லாமே தெரியணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம் இஃப் டூ ரெக்ரஷன் லைன்ஸ் கோ இன்சைடு கோ இன்சைடு ஆச்சுன்னா இதில் என்ன வரும் ப்ராப்பர்ட்டி the variables are independent the variables are dependent there is a perfect correlation mean values are equal coincide அப்படினாலே நாம என்ன சொல்றோம் parallel or coincide னு ஒருதரம் பார்த்தோம் இல்லீங்களா gamma is equal to plus or minus 1 னா என்னச்சா மட்டும் தான் coincide ஆனா independent அப்படினா gamma is equal to zero இல்லையா காமா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா அது இன்டிபெண்டன்ட் ஓகேவா டிபெண்டன்ட்டுக்கும் ஒண்ணும் இது இல்ல ஏனா டிபெண்டன்டா ஸ்கேல் தான் ஸோ அப்போ மீன் வேல்யூஸ் ஆர் ஈக்குவலாக இருக்கணும் பேலடாக இருந்தால் மீன் வேல்யூஸ் ஈக்குவலாக இருக்கணும் எந்த ரூலும் கிடையாது அப்போ நம்ம என்ன எடுக்கலாம் தேர் இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் கரலேஷன் எடுக்கலாம் ஓகேவா ஏன்னா கோயின் சைட்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் தானே அதனால் அது பர்ஃபெக்ட் கரலேஷன் அப்படின்னு எடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் பாருங்கள் இஃப் த டூ ரெக்ரஷன் லைன்ஸ் ஆர் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சி அண்ட் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஏஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சி தென் த மீன் வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ரெஸ்பெக்டிவ்லின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ மைனஸ் சி பை ஏ ப்ளஸ் பி அதே தான் எங்கேயும் வருது ஆப்ஷன் பி ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் பி ஆப்ஷன் சி சி பை ஏ ப்ளஸ் பி ஆப்ஷன் டி மைனஸ் ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் பி மீன் வேல்யூஸ்னாவே என்ன பண்ண சொன்னோம் நம்ம சிம்பிளாக வந்து அந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணணும்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா ஸோ நம்ம ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுறோம் ஒயோட வேல்யூ சி பை பி ப்ளஸ் ஏன்னு வருது அதே கொண்டு போய் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஜிட் பண்ணால் எக்ஸோட வேல்யூ சி பை பி ப்ளஸ் ஏன் வருது பி ப்ளஸ் ஏனாலும் ஏ ப்ளஸ் பினாலும் ஒன்று தானே அப்போ உங்களுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் சி C பை ஏ ப்ளஸ் பி சி பை ஏ ப்ளஸ் பி இது வேணால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்களோட நோட் எடுத்து நீங்கள் அப்படி ஏன்னா ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணால் நம்ம செவன்த் இயத்திலே பார்த்துட்டனால நீங்கள் அதை சால்வ் பண்ணி ஆன்சரை செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா மீன் வேல்யூஸ்னாலே வி ஆர் கோயிங் டு சால்வ் த கிவன் டூ ஈக்குவேஷன்ஸ் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம் இஃப் எக்ஸ் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒய் பார் இஸ் ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி டூ சிக்மா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் சிக்மா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்
Next, and the variances of x and y are 36 and 16. Then the regression coefficient of x and y. Regression coefficient of x and y is the bxy find. You can see the gamma and sigma x sigma y. That is sigma square x and sigma square y. That is why we have the regression coefficient of x and y. Let's see. Options 4. So gamma 2 by 3. Sigma square x is 36 and sigma x is 6 and sigma square y is 16 and sigma y is 4 and we will find gamma x by this. Then we will find bx by this. bx by this formula is gamma into sigma x by sigma y. So gamma under 2 by 3 into 6 by 4 cancel and we will find 1 and 1. So bx by is equal to 1. So option A. Okay. Now, we have to do the sums part and try this part. We have to work out the sums and work out. Now, we have 6 sums and 7 sums. Try this part. So, if you have the properties, formulas and sums, what do you do with the sums? Easy and work out. This is a very important topic. Regression, correlation. If gamma is equal to 0, then the two regression lines are Parallel, Perpendicular, Coincident, this is what I have answered. Gamma is 0, Perpendicular, Gamma is equal to plus or minus 1, Parallel or Coincident. Okay, okay. 15th one, if 3x plus 2y minus 31 is equal to 0, is the regression line of y on x. The standard deviation of x is 5 and the coefficient of correlation is minus 0.5, then standard deviation of y. Okay, you have to get one equation. So, there are one missing, and the standard error, sigma y missing, and the fine panel. Option A, root 15, option B, 15, option C, 15 by 2, option D, 2 by 15. Okay, well, next one, paranga. For B variate data, the mean values of x and y are 5.5 and 8.8. The regression coefficient of x and y and that of y on x are 0.36 and 1.24. The regression line of y on x is n and k. Okay, well. So, regression line of y and x is the formula that you know, and the formula that you apply in the values apply and answer is the correct. Four options are y is equal to 1.24x plus 1.98. Option B, y is equal to minus 1.24x plus 0.98. Option C, x is equal to 0.3y plus 2.86. Option D, none of these. Okay, you know, next one. Which one of the following is true? This is four options. If you have any properties, you can check it out. Four options. If one regression coefficient is less than unity, then the other must be greater than unity. The correlation the correlation coefficient is zero, then the variables are independent. The correlation coefficient is the arithmetic mean of the regression coefficient. The regression lines can be perpendicular. Okay, so what are the four options? Check the four options. Okay, next question. This is the sum solving. If the regression lines are 2x plus 3y minus 6 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 6 is equal to 0, then the mean values of x and y are 0 and 2, 3 and 0, 6 and minus 2, 6 by 5 and 6 by 5. Okay, you know? Next question. Suppose 5x plus y minus 22 is equal to 0. Is the regression line of x and y? If the standard deviation of x and y are 2 and 3, then the correlation coefficient is option A 3 by 10, B 10 by 3, C minus 3 by 10, D minus 10 by 3. Next one. If the regression coefficient of x and y is 2 by 15, and the regression coefficient of y on x is 6 by 5, then the correlation coefficient is. Okay, you know? Okay. So, you can find option A, 4 by 25, B, 2 by 5, C, minus 2 by 5, D, none of these. Okay, you know? So, in the, in the one, we will see one of the sums. So, you can see the sums, and the properties, formulas, all of you can complete the sums and the revision part. You can see the comment box and answer. If you don't know what you're talking about, I'll give you an explanation. Okay, you know, we'll see you in the 6th video. That's why you can see it. We'll see you in the syllabus. We'll see you in the next part. Detailed, important properties, formula, sums. So, that's why we're going to discuss the TRB sums. We'll see you in the next part. We'll see you in the next part. That's why you're doing it. 
கண்டிப்பாக இதை உட்காந்து ப்ராப்பராக லேர்ன் பண்ணுங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அது அப்போவே அதில் இருக்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபார்ம்லாம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணிவிடுங்க கண்டிப்பாக ஓகேங்களா ஸோ இந்த சம்ஸெல்லாம் நீங்கள் போட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க பாட்டெலாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்கலாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நம்ம வீடியோஸில் நிறைய ட்ரிக்ஸ் வீடியோஸும் இருக்கும் அதே போல் டைம் இருக்கும்போது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி சம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணும்போது அந்த ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் ஈஸியாக வந்து டைம் சேவ் ஆகும் ஏன்னா நமக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸில் மார்க் ஒரு மார்க் தான் பட் டைம் ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படும் இல்லைங்களா அப்போ இந்த ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சி நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் மட்டும் பலன் பெறாமல் கண்டிப்பாக அவங்களும் சேர்ந்து இதில் வந்து பெனிஃபிட் ஆகணும் இல்லைங்களா எல்லாருமே லேர்ன் பண்ணி நல்லா சக்ஸஸ் ஆகணும் அப்படின்றது தான் ஸோ இந்த ஆன்ஸ் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க வேறு ஏதாவது நீங்கள் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் கேட்கலாம் நம்மளோட கழிப்பூட்டும் கணிதம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பில்லை கணக்கு கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல் நோட்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க